स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे इंजाइम्स के बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंजाइम्स क्या हैं इंजाइम्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उनके जितने भी प्रोसेस होते हैं उनकी रफ्तार को बढ़ाते हैं अब अगर हम यहाँ पे अपने सामने इस डायग्राम की तरफ देख लें तो यहाँ पे हमें एक सिस्टम दिखाया गया है और ये सिस्टम कौन सा है ये है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि वो सिस्टम जिसके जरिए खुराक हजम होती है और ये कहाँ पे है ये ह्यूमन के अंदर दिखाया गया है इंसानों के अंदर दिखाया गया है अब डाइजेस्टिव सिस्टम के इंजाइम्स की अगर हम बात करें तो ये वो इंजाइम होंगे जो कि खाने जो हम खाना खा रहे होते हैं उसकी जो ब्रेकडाउन होती है उसके प्रोसेस को तेज करते हैं यानी कि उसकी डाइजेशन को तेज करते हैं अब सबसे पहले अगर हम देख लें कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके अंदर पार्ट्स कौन कौन से हैं तो उसके लिए हम अपने सामने यहाँ पे एक डायग्राम ले आते हैं इस डायग्राम में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डायजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर क्या चीजें शामिल होती है माउथ शामिल होता है फिर नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसोफेगस शामिल है इसके अंदर स्टमक शामिल है इसके अंदर जो है ये लिवर शामिल होता है गोल ब्लेडर है स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन है और रेक्टम और एनएस है यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये माउथ से स्टार्ट होता है और एनएस तक रहता है और ये सारे पार्ट्स जो हैं ये हिस्सा लेते हैं तब खुराक हजम होती है अब जब ये पार्ट्स जो हैं वो हिस्सा ले रहे होते हैं तो उस टाइम यहाँ पे मुख्तलि पार्ट के अंदर इंजाइम्स मौजूद होते हैं अब इंजाइम्स कौन कौन से हैं यहाँ पे अगर हम इसकी बात कर लें तो सलाइवा की अगर हम बात करें तो सलाइवा जो है ये क्या चीज है जो हमारे मुंह के अंदर हमारे माउथ के अंदर जो वॉटरी मटीरियल है इसे कहा जाता है सलाइवा और ये जो सिलाईवा है इसके अंदर इंजाइम्स मौजूद होते हैं जो हमें नजर तो नहीं आते लेकिन जब हम वो खुराक अपने अंदर लेके जाते हैं तो उसकी ये ब्रेक डाउन करते हैं और ये ब्रेक डाउन किस तरह से करते हैं इनके अंदर कौन से इंजाइम मौजूद होते हैं इसके अंदर मौजूद होते हैं इमाइलेज इंजाइम और इमाइलेज इंजाइम क्या कर देते हैं ये स्टार्च की ब्रेक डाउन कर देते हैं अब स्टार्च खुराक में किस तरह से आता है जब भी आप रोटी खाते हैं तो रोटी क्या है वो स्टार्च से मिलकर बनी हुई है और उस रोटी की जब ब्रेक डाउन होती है तो वो उसे मेल्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं यानी कि स्टार्च कन्वर्ट हो गई है मेल्टोज में स्टार्च एक बड़ा मॉलिक्यूल है और मेल्टोज क्या है ये एक स्मॉल मॉलिक्यूल है यानी कि ब्रेक डाउन हो गई लार्ज मॉलिक्यूल की स्मॉल मॉलिक्यूल में और डाइजेशन हो रही है अब अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टमक का पार्ट दिखाया गया है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है यहाँ पे आप देख सकते हैं और ये जो स्टमक है इस जिसके अंदर गैस्ट्रिक जूसेज मौजूद होते हैं और ये जो गैस्ट्रिक जूसेज है इनके अंदर क्या होता है इसके अंदर एक इंजाइम होता है जिसे कहा जाता है पेप्सिन और ये जो इंजाइम है पेप्सिन या ये क्या करता है ये डाइजेशन करता है प्रोटीन्स की अब प्रोटीन्स किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर आते हैं जब भी हम बहुत सारी अपनी फूड लेते हैं जिसके अंदर एग्स शामिल होते हैं तो अंडों के अंदर प्रोटीन शामिल होती है क्योंकि उनके अंदर प्रोटीन की अमाउंट ज्यादा है अब प्रोटीन जब हमने ली है अपनी बॉडी में तो कौन सा इंजाइम एक्टिवेट हो जाता है पेप्सिन एक्टिवेट हो जाता है और पेप्सिन क्या कर देता है पेप्सिन जो है वो उनकी डाइजेशन कर देगा जो कि कहाँ पे है जो कि स्टमक के अंदर मौजूद है इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है ये पेंक्रियाज वाला पार्ट है और ये जो पेंक्रियाज हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेंक्रियाज है और ये जो पेंक्रियाज है इसके अंदर भी जूसेस मौजूद होती हैं जिन्हें कहा जाता है पेंक्रियाटिक जूसेस और ये पेंक्रियाटिक जूसेस जो हैं इनके अंदर भी इंजाइम्स मौजूद होते हैं और इनके अंदर कौन से इंजाइम है इनके अंदर इंजाइम है कार्बोहाइड्रेजेस यानी कि ऐसे इंजाइम जो कि कार्बोहाइड्रेट पैक्ट करते हैं अब कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से हैं अगर हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ग्लूकोस एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है यानी कि एनर्जी ड्रिंक्स के अंदर ग्लूकोज मौजूद होती है तो उसके लिए कार्बोहाइड्रेजेस इंजाइम है इसके अलावा स्टार्च जो है ये एक लार्ज मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट का तो इसके ऊपर भी कार्बोहाइड्रेट्स इंजाइम जो है वो एक्ट करते हैं अगर हम बात कर लें प्रोटीजेस की तो प्रोटीजेस जो है ये वो इंजाइम है जो कि प्रोटीन के ऊपर एक्ट करते हैं और ये क्या करते हैं ये प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं यानी कि जब भी आप अंडा लेते हैं या मीट खाते हैं तो प्रोटीजेस इंजाइम जो है वो उनकी डाइजेशन करते हैं लाइपेजेस जो है ये वो इंजाइम्स हैं जो कि किसी भी लिपिड से रिलेटेड चीज पे एक्ट करते हैं यानी कि जब भी आप कोई फैट वाली चीज खाते हैं चिकनाई वाली चीज खाते हैं ऑयल इस्तेमाल करते हैं बटर इस्तेमाल करते हैं तो लाइपेजेस इंजाइम जो है वो उनकी ब्रेक डाउन करते हैं और ये लाइपेजेस इंजाइम कहाँ पे मौजूद हैं ये मौजूद होते हैं पेंक्रियाज के अंदर पेंक्रियाटिक जूस की सूरत में इसके अलावा भी डाइजेस्टिव सिस्टम ये जो हमारा है इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के इंजाइम्स जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद होते हैं अगर हम उनकी लिस्ट देख लें तो यहाँ पे हमारे सामने लिस्ट मौजूद है सिलाइवरी ग्लैंड की हम लोगों ने बात कर ली है स्टमक की हमने बात की थी कि स्टमक जो है उसके अंदर प्रोटीन की डाइजेशन होती है इसके अलावा अगर हम बात करें कि और कौन कौन से एंजाइम हैं और कहाँ पे ये मौजूद
بنا دیتے ہیں پروڈکٹ کیا ہوتی ہے فیٹ ڈراپلٹس یعنی کہ فیٹ کا ایک لارج مولیکیول تھا اور اس کو انہوں نے سمال مولیکیولز میں کنورٹ کر دیا ہے یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹمک جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو سٹمک کے اندر پروٹیز انزائم ہے اور اس نے پروٹین پہ ایکٹ کیا ہے جو کہ اس کا سبسٹریٹ ہے اور پروٹین سے اس نے کیا بنا دی ہیں سمال مولیکیولز بنا دی ہیں اور یہ سمال مولیکیولز کون سے ہیں امائنو ایسٹس کے کیونکہ پروٹین جو ہے وہ امائنو ایسٹ سے مل کے بنتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو امائلیز پروٹیز اور لائپیز جو ہے یہ ہم نے اوپر ڈائیگرام میں دیکھ لیا تھا کہ امائلیز جو ہے وہ سٹارچ پیکٹ کرتا ہے اس کو سمپل مولیکیول میں کنورٹ کر دیتا ہے میلٹیز میلٹوز میں پروٹین جو ہے وہ اسے امائنو ایسٹ میں کنورٹ کر دیتی ہے اور فیٹ جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو فیٹ جو ہے یہ بھی ایک لارج مولیکیول ہے اور یہ سمال مولیکیول میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور اس کے سمال مولیکیول کون سے ہیں گلسٹرول اینڈ فیٹی ایسڈ یعنی کہ لارج مولیکیول کی بریک ڈاؤن ہو گئی سمال مولیکیولز میں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو دو اور انزائم ہیں اور دو اور انزائم جو ہیں یہ کون سے ہیں یہ ہیں میلٹیز اور پروٹیز یعنی کہ یہاں پہ یہ جو مائلیز تھا جس نے سٹارچ کو میلٹوز میں کنورٹ کیا تھا یہی میلٹوز جو ہے بعد میں اور سیمپل مولیکیول میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور یہ اور سیمپل مولیکیول میں کہاں پہ کنورٹ ہوتا ہے سمال انٹسٹائن میں اور سمال انٹسٹائن میں یہ میلٹوز جو ہے یہ کس چیز میں کنورٹ ہو جاتا ہے گلوکوز میں یعنی کہ گلوکوز جو ہے یہ اور سیمپل سب سے سیمپل مولیکیول ہے اور سب سے سیمپل مولیکیول میں اس کی بریک ڈاؤن ہو گئی ہے اس کے علاوہ پروٹیزز بھی سمال انٹسٹائن میں موجود ہوتے ہیں یعنی کہ سمال انٹسٹائن میں کچھ پروٹین کا پارٹ بھی ڈائجسٹ ہوتا ہے اور کس طرح سے جسٹ ہوتا ہے کہ جو ان کی پروٹین ہوتی ہے وہ سمپل مولیکیول میں کنورٹ ہو کے امائنو ایسڈ بنا دیتی ہے جو کہ ایک سمپل مولیکیول ہے چھوٹا مولیکیول ہے اس طرح سے مختلف قسم کے انزائمز جو ہیں ہم نے دیکھ لیے ہیں کہ مختلف قسم کے انزائمز پارٹیسپیٹ کرتے ہیں حصہ لیتے ہیں ڈائجیشن میں ڈائجسٹیو سسٹم میں یہ تو تھا انزائمز کے بارے میں جو کہ آج ہم نے سٹڈی کیا ہے